एवरीवन कैसे हो आप सब गाइस वेलकम बैक टू द रियल फिजिक्स बहुत ही प्यारी सीरीज चलाई जा रही है वी ऑल नो दैट कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये बिकॉज जे एडवांस में एक से एक अच्छे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं एक से एक अच्छे कॉन्सेप्ट कवर कराए जाते हैं वी ऑल नो दैट कि जे का तैयारी एक अलग होता है लेकिन एडवांस की तैयारी एक अलग होती है सो so, उसी को ध्यान में रखते हुए अपन लोग ये प्रॉब्लम्स की सीरीज चला रहे हैं जिसमें अपन एक से एक अच्छी प्रॉब्लम सीरेडो की डिस्कस करते हैं या फिर बहुत सारी दूसरी हेल्प बुक्स की प्रॉब्लम्स अपन लोग यहाँ पे डील करते हैं अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखना हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे तो गाइज आगे बढ़ने से पहले कोई प्रॉब्लम में पहुंचने से पहले मैं एक बार रिमाइंड करा दूँ कि यदि आप लोगों ने न्यूरल लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइज अभी डाउनलोड करिए बिकॉज न्यूरल लर्निंग ऐप में आपको ये सारे वीडियोज हमारे ऐप से हा, हमारे YouTube चैनल से पहले ही हमारे ऐप में अवेलेबल होते हैं सो so, आपके लिए ज़्यादा इजी होगा कि आपको वहाँ पे ज़्यादा वीडियोस मिल पाएंगे समय के पहले है ना सो so, जाइए और डाउनलोड करिए यदि डाउनलोड कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छी बात है चलिए इस प्रॉब्लम देखते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है हमारे सामने रियल फिजिक्स का ये प्रॉब्लम है पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे पहले एक बार पहले खुद से सॉल्व करेंगे बनेगा तो ठीक है नहीं बनेगा तो ठीक है कोई इशू वाली बात नहीं है बट पहले मैं चाहता हूं कि वी ऑल शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प ऑफ सॉल्यूशन ओके वीडियो सॉल्यूशन नहीं देखना पहले ठीक है चलिए ध्यान देखते हैं क्या बोला जा रहा है वेज इज फिक्सड ऑन अ हॉर्जोटल सर्फेस अ ट्राइंगुलर ब्लॉक ऑफ ब्लॉक ए ऑफ मास कैपिटल एम इज पुल्ड अपवर्ड बाई अपलाइंग अ कॉन्स्टेंट फोर्स कैपिटल एफ पैरल टू द इंक्लाइन ऑफ द वेज एज सोन इन फिगर एंड देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द वेज एंड द ब्लॉक ए वाइल कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी ऑफ मास स्मॉल एम इज म्यू ओके मतलब स्मॉल एम और कैपिटल एम जो ये दो ब्लॉक हमारे सामने दिख रहे हैं ना मैं इनको भी फिगर में अच्छे से बता दूंगा टेंशन बता दीजिएगा इनके बीच का कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है ओके सुना दो क्वेश्चन इज इफ If there is no relative motion between A and B, if there is no relative motion between A and B, then frictional force developed between A and B will be, है ना मतलब यदि इनके बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा मतलब B और A जो है वो एक साथ they are moving together. So the question is कि भैया यहाँ पे frictional force कितना develop हुआ होगा जिसकी वजह से ये possible हो पा रहा होगा ओके गाइज तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं सारे बच्चों से चाहता हूँ कि आप लोग इसको पहले एक बार खुद से ट्राई करिए बनेगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं बनता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है मैं तो सॉल्व कराऊंगा ही ठीक है थोड़ा ध्यान से देखते हैं प्रॉब्लम को पहले समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड लर्न कि हो क्या रहा है एक्चुअली ये जो वेज है वो फिक्स्ड है दैट इज नॉट मूविंग ओके वेज इज फिक्स्ड, ओके पहले तो ये समझ लीजिए ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन सो यदि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं इन दिस डायरेक्शन तो इनका यदि हमें एसेलेशन पता लगा है पता चल जाए तो अपन कुछ आइडिया लगा सकते हैं थीटा इज अ नोन फॉर एस ठीक है दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन आ रहा होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो ब्लॉक ए के द्वारा ये जो ब्लॉक ए है ये जो ब्लॉक ए है ब्लॉक ए जो है ये कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा हो किसको ब्लॉक बी को ब्लॉक ए जो है वो कुछ ना कुछ नॉर्मल रिएक्शन ऑफर कर रहा होगा ब्लॉक ए ब्लॉक बी को उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ही पॉसिबल है कि कुछ फ्रिक्शन का रोल वहाँ पे देखता देखना मिल जाए सो so, डायरेक्टली मैं यदि बात करूँ नॉर्मल रिएक्शन की तो नॉर्मल रिएक्शन दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होगा यहाँ पे एक तो इसके मास पे डिपेंड कर रहा होगा स्मॉल एम पे डिपेंड कर रहा होगा तो स्मॉल एम जी वो मान लीजिए और साथ में फोर्स एफ लग रहा है जिसकी वजह से ये वर्टिकल डायरेक्शन में एसिलेट भी कर रहा होगा क्योंकि यदि ऐसा एसिलेट कर रहा हूँ मतलब उसका एक कंपोनेंट ऐसा भी होगा तो कहीं ना कहीं नॉर्मल रिएक्शन इज कल टू आप एम नहीं मान सकते तो उस बेसिस पर मुझे ये दोनों तो कतई सोल्यूशन नहीं लगते हैं ठीक है ना ये दोनों तो सोल्यूशन लगते नहीं लेकिन अब इन दोनों में से समझना पड़ेगा कि इन दोनों में सॉल्यूशन कौन सा होगा ओके तो वो समझने के लिए ना हमें चाहिए कि हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो यदि मैं ध्यान से देखूं इफ यदि मैं ध्यान से देखूं तो इन दोनों ब्लॉक्स को दे आर मूविंग टुगेदर बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर है ना बोथ ब्लॉक्स दीज टू ब्लॉक्स ओके ये हमारा जो पेन है ना ये थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ओके ये दोनों ब्लॉक्स जो है ये वाले जो दोनों ब्लॉक्स ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन दोनों ब्लॉक्स का मास मान लीजिए मैंने मास मान लिया कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम तो इन पे ध्यान से देखा जाए तो इधर की ओर लग रहा होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी इंटू साइन थीटा मतलब ग्रेविटेशनल पुल जो कि ग्राउंड टुवर्ड्स द ग्राउंड होगा उसका एक कंपोनेंट लग रहा होगा इन दिस डायरेक्शन अलॉन्ग द इनक्लाइन
कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू ए ठीक है तो यहाँ से इनका एसेलेशन आ जाएगा एसेलेशन विल कम आउट टू बी वॉट एसेलेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल एफ माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इन टू जी साइन थीटा ओके अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ओके ये हमारी एसेलेशन की वैल्यू आ चुकी होगी वी गॉट द वैल्यू ऑफ एसेलेशन अब मुझे समझ में आ गया कि ये एसेलेशन इस पर्टिकुलर ब्लॉक का भी है इन वर्टिकल डायरेक्शन मतलब सॉरी इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड लॉन्ग द इनक्लाइन प्लेन और सेम ये इस पर्टिकुलर ब्लॉक का भी है अब तुम सोचो ये तो समझ में आ गया पूरा अब मैं इसका फिगर को मैं रफ की दे रहा हूँ मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है ठीक है ना मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब मैं उस पर्टिकुलर स्मॉल एम की बात करता हूँ मैं उस स्मॉल एम की बात करता हूँ उस स्मॉल एम की बात करता हूँ तुम खुद से सोचो कि ये जो फोर्स एफ लगाया जा रहा है वो कैपिटल एफ बार कैपिटल एम बारे लगाया जा रहा है स्मॉल एम में नहीं लगाया जा रहा स्मॉल एम तो उसके ऊपर रखा है जिसकी वजह से वो उसके साथ मूव कर रहा है स्मॉल एम के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस है जो कि उसको मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे तो स्मॉल एम को ध्यान से देखा जाए तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन वो कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होगा और साथ में एक फ्रिक्शन भी होगा जो कि इसको रोल प्ले कर रहा होगा फ्रिक्शन भी कहीं ना कहीं इसको एसेलेशन ऑफर कर रहा होगा क्यों क्योंकि उस ब्लॉक के पास हम देख रहे हैं कि उस ब्लॉक के पास जब हम लोग देख रहे हैं तो एसेलेशन कुछ ऐसा आ रहा है मतलब उसके दो कंपोनेंट थे एक कंपोनेंट इधर की ओर था एक कंपोनेंट इधर की ओर था ए कॉस थीटा भी था एक कॉम्पोनेंट और एक एक कॉम्पोनेंट ए कॉस थीटा भी था और एक कॉम्पोनेंट ए साइन थीटा भी था बेस्ड ऑन दिस एंगल थीटा तो ठीक है मुझे ये तो समझ में आ गया कि ए साइन थीटा नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ऑफर हो रहा होगा लेकिन जो ए कॉस थीटा उस पर्टिकुलर ब्लॉक को ऑफर हो रहा होगा किसकी वजह से ऑफर होगा फ्रिक्शन की वजह से तो मैं ये बात लिख सकता था कि फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू स्मॉल एम इन टू ए कॉस थीटा क्लियर है मतलब उस फ्रिक्शन की वजह से ही कुछ मास इंटू एसेलेशन ऑफर किया जा रहा होगा एसेलेशन ऑफर किया जा रहा होगा इन दिस डायरेक्शन ओके तो उसके पास जो नेट एसेलेशन आया था जो उसका कैलकुलेट करने पर क्यों क्योंकि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो जो एसेलेशन कैपिटल एम का वही एसेलेशन इसका बिकॉज दिस होल मतलब स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर बिहेविंग एज अस्टम वो दोनों एक सिस्टम की तरह बिहेव कर रहे हैं सो जो एसिलेशन ए आया उसका एक कॉम्पोनेंट हो गया ए कॉस्टिटा और ध्यान से देखा जाए तो जो कैपिटल एफ है वो तो कैपिटल एम पे लग रहा है ये जो फोर्स एफ लगा रहे हैं वो तो कैपिटल एम पे लग रहा है इस पर्टिकुलर एम को एसेलेट कराने के लिए तो कहीं ना कहीं यही दोनों रिस्पॉन्सिबल है ना नॉर्मल इन वर्टिकल डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओके उसकी वजह से ही दोनों का नेट एसेलेशन कुछ ऐसा आ रहा है और ये वाला जो ब्लॉक है हमारा वो कैपिटल एम के साथ इनक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग मूव करता हुआ दिख रहा होगा है ना अच्छा दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है कोई रिलेटिव मोशन हो नहीं रही है तो सिंपल से लॉजिक है कि अपन को फ्रिक्शन इज टू सीधा सीधा यही लिखेंगे फ्रिक्शन इज टू भी आ मास इनटू एसेलेशन इन दैट डायरेक्शन ए की वैल्यू निकाल चुके अपन लोग तो स्मॉल एम इनटू ए कॉस थीटा ओके तो स्मॉल एम इसमें मल्टीप्लाई करा दीजिए और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करा लीजिए तो उस हिसाब से ध्यान से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या नहीं ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा दिस इज नॉट मैचिंग ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है ये मैच नहीं कर रहा है वाई बिकॉज ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम जो कि ये नहीं है भैया सोल्यूशन में तो यही नहीं बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा इस वाले की बात करें तो क्या लिख रहा है कैपिटल एफ माइनस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी साइन थीटा ठीक है इंटू स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा है ना क्योंकि ये तो एक ही वैल्यू थी स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा तो स्मॉल एम इंटू कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम ओके सी ऑप्शन इज मैचिंग सो सी इज द करेक्ट वन डी इज ऑल्सो रॉन्ग बी इज ऑल्सो रॉन्ग ए इज ऑल्सो रॉन्ग सो करेक्ट ऑप्शन वॉज वॉट करेक्ट ऑप्शन वॉज सी ध्यान से देखिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम किन चीज़ों की मदद लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखिए कभी भी कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि इस क्वेश्चन में करना क्या है मुझे ये क्वेश्चन दिखा तो सबसे पहले मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया बिना कुछ डिस्टर्ब हुए मैंने बिना कुछ सोचे हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जैसा कि उसने बता दिया था कि देयर इज़ नो रिलेटिव मोशन है ना बिटवीन दैम तो जब वो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं थी तो हमने उन दोनों को सिंगल एंटिटी मान लिया सिंगल सिस्टम मान लिया स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम को एक मैंने सिंगल बॉडी मान ली और फिर देखा कि उस पर ग्रेविटेशनल पुल तो नीचे क्यों लग रहा होगा लेकिन उसका जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल डिशन से बैलेंस हो जाएगा पूरे सिस्टम के लिए मात्र वो वर्टिकल उस, उस, उस ग्रेविटेशनल पुल का ये जो इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कंसेप्ट इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कंपोनेंट है वही रोल प्ले कर रहा होगा तो उस बेसिस से मुझे पता चला कि इस ब्लॉक पे
सिस्टम अच्छा जो एसिलेशन पूरे सिस्टम का वही एसिलेशन स्मॉल एम का है अब मैं समझा कि भाई स्मॉल एम जो है हमारे पास स्मॉल एम के ऊपर तो कैपिटल एफ लग नहीं रहा है स्मॉल एम को तो ध्यान से देखा जाए जो भी वर्टिकल एसिलेशन ऑफर किया जा रहा होगा वो किसकी वजह से ऑफर किया जा रहा होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा नॉर्मल रिएक्शन और ए कॉस्टीटा क्लियर है सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स अच्छा नॉर्मल रिएक्शन के अलावा इसमें एम भी लग रहा होगा नीचे की ओर ये बात को ध्यान रखिएगा है ना एम भी लग रहा होगा नीचे की ओर तो हमें वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ बात ही करने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि फ्रिक्शन से कोई मतलब नहीं वर्टिकल डायरेक्शन से फ्रिक्शन इज एक्टिंग अलॉन्ग हॉर्जेंटल डायरेक्शन और हॉर्जेंटल डायरेक्शन में ध्यान से देखा जाए तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में तो मात्र एक ही फोर्स लग रहा है दैट इज वॉट फ्रिक्शन तो हमने सीधा सीधा लगा दिया कि भैया फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन इन द डायरेक्शन तो उसका नेट एसिलेशन ए इधर की ओर था तो उसका कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना जाएगा ए कॉस थीटा सो हमें आ गया फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एसिलेशन इनटू कॉस थीटा क्लियर है और उसके बाद अपन लोगों ने मैच कर लिया ऑप्शन तो आई होप सो कि ये प्रॉब्लम आप लोगों को अच्छी लगी होगी एक्चुअली इस प्रॉब्लम का जो स्टैंडर्ड हो जेई मेन से थोड़ा ऊपर है बट एडवांस से थोड़ा नीचे है मतलब एडवांस के जो इजी प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें से एक में मानूंगा इसे मैं इसको टफ प्रॉब्लम नहीं मान सकता बस इसमें नजरों का खेल है जो सही से पकड़ ले गया वो खेल गया और जिससे थोड़ी सी गलती हो गई वो डूब गया तो क्या यदि प्रॉब्लम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यार चैनल को सब्सक्राइब करना ठीक है जिससे कि और और दूसरी चीज़ कि अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर किया करो लेट दिन नो कि यार एक्चुअल में ऐसा एडवांस का कंटेंट कहीं पढ़ाया जा रहा है एक्चुअल में एडवांस का कंटेंट मिल रहा है अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और साथ में यदि न्यूर लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया तो गाइस डाउनलोड करो क्योंकि न्यूर लर्निंग ऐप में ये सारे वीडियो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको यूट्यूब चैनल से पहले ही मिल जाते हैं और साथ में आपको वहाँ पी भी मिलता है तो आप लोगों के लिए काफ़ी ये फ्रूटफुल होगा ओके गाइज सो जाइए गाइज डाउनलोड करिए अभी के अभी थैंक यू लव यू ऑल टेक केयर